80 anni fa il Rex conquistava il nastro azzurro, azzurro per la più veloce traversata dell'Atlantico e oggi la breve vita del celebre transatlantico viene raccontata a Genova con una mostra che sarà aperta fino al 30 settembre. Sentiamo Teresa Tacchella. 27 settembre 1932, il viaggio inaugurale del Rex dalla nuova stazione marittima di Genova, Ponte Andrea Dori, a bordo 1872 passeggeri. Quasi un anno dopo, nell'agosto 1933, la conquista del nastro azzurro per la più veloce attraversata dell'Atlantico. A 80 anni dall'ambito trofeo, l'autorità portuale genovese ha allestito una mostra a Palazzo San Giorgio sul transatlantico che occupava il terzo posto tra le più grandi navi mercantili del mondo. Lungo più di 268 metri, largo quasi 30, stazza lorda di oltre 51.000 tonnellate, il Rex fu costruito nei cantieri navali di Sestri Ponente, allora in saldo per la società Italia Flotte Riunite. La mostra è stato spiegato come occasione per sottolineare il ruolo di Genova nell'economia del mare. È come dire un richiamo che facciamo ad una eh, situazione politica del quale si discute molto eh, di eh, procedure, organizzazioni, assetti ma poco di contenuti. Noi rivendichiamo dalla capitale del mare che Genova con questa forza proposte, idee e anche speranze. Oltre il grande scafo ispirato al film Marcorde di Fellini, la mostra fatta di oggetti, foto, documenti, film d'epoca come quelli della Fondazione Ansaldo, cartelli pubblicitari, fu promossa una campagna tra le più costose e poche le cose originali, tra queste la scritta e la campana. Ebbe vita breve il Rex, vanto del regime simbolo del nuovo traffico croceristico dall'America all'Europa, poi della fuga, soprattutto di ebrei, dall'Europa nazifascista. Fu bombardato dagli aerei britannici nell'Adriatico al largo di fiume l'8 settembre 1944, dove affondò dopo un incendio durato quattro giorni.